അസ്ലാം അലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ഹായ് അപ്പം ഇന്നലത്തെ നോമ്പ് തുറ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ നാസ്തയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ നാസ്തയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പൊറോട്ടയും ബദാമി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചോറെല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് അത്താഴത്തിനും മുത്താഴത്തിനും ഒക്കെ ചോറ് വേണം അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചോറും മീൻ മുളകിട്ടതും മീൻ പൊരിച്ചതുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ ഒരുപാട് മുളകിട്ടതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും കടുക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കാൽമുറി സവാളയും അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ സാധാരണ മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പം ചേർക്കുന്നവർ ഈ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുന്ന സമയം നമുക്കൊരു മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം പുളിവെള്ളം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറേ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പം തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അന്നങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം വെള്ളത്തിന് പകരം പുളിവെള്ളമാണ് ഈ ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കരുത് അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുമ്പം ഈ ഒരു കറി ലൂസായി പോവും ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈ മുളകിൻ്റെ പച്ചമണം ചെറുതായി മാറി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നര രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെയും ആ ഒരു കണക്കിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇത് തിളക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം അയലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ക്ലീനാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീൻ വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മുളകിട്ടത് തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള മീനിലേക്ക് മസാല ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം നന്നായി ക്ലീനാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പുളിവെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആ മീനിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മുളകൊക്കെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയമൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത് നമ്മുടെ മുളകിട്ടത് കണ്ടോ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും കറിവേപ്പിലെയും വിതറി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിലങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ബദാമി ചിക്കൻ ആൽമണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആൽമണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലി അങ്ങ് നമുക്ക് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാള ഒരു തക്കാളി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊട
ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ആ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയും സവാളയും ഈ ഒരു ഗ്രേവിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഈ ഒരു കറിയിൽ ഞാനിപ്പം സവാളയോ തക്കാളിയോ ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടല്ല കറി വെക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ച ചിക്കൻ ആണല്ലോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ വേവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തക്കാളിയും സവാളയും ഒക്കെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് ജ്യൂസിയായി വന്നോളും ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം ബദാം അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി കുറച്ച് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് പൊറോട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ്സിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം ഞാൻ പൊറോട്ടൊക്കെയുള്ള മാവ് കഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ബദാം ഇപ്പം ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയം ഞാനിപ്പം ചോറിനുള്ള അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ബദാമും ചിക്കൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും തേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തിളച്ച് വന്നാൽ ബദാമിൻ്റെയും ആ ഒരു തേങ്ങയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും തേങ്ങക്ക് പകരം ബദാമ് മാത്രം അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം നല്ലൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം മൂടി തുറന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി അങ്ങ് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി കണ്ടോ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ബദാമി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഫൈനൽ ആയിട്ട് മീൻ പൊരിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് ഒരു ഓട്ടുകാലിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ആക്കിയപ്പോഴുള്ള കുറച്ച് മുളകുണ്ട് ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് കരിയാതെ പൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മൊരിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട ഞാനിപ്പം മുഴുവ